ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പാറ്റൂസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീംഡ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് എഗ് വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ത്രീ എഗ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ത്രീ എഗ് വൈറ്റ് വൺ എഗ് ഫുള്ള് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം മൈദ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം കോൺഫ്ലോർ ത്രീ എഗ് യോക്ക് വൺ കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്ക് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ കാൽ ടീസ്പൂണ് സോൾട്ട് ഇത്രയാണ് ഈ കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്ക് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചൂടാക്കരുത് ഇങ്ങനെ പാത്രം വെച്ച് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് വേണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി നന്നായിട്ട് ബട്ടറും മിൽക്കും കൂടെ നന്നായി മിക്സാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മിക്സാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബോയിൽ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂട് തീരെ പാടില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് കോ കോൺഫ്ലവറും മൈദയാണ് അപ്പോൾ മൈദ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാമും കോൺഫ്ലവർ ട്വൻറ്റി ഗ്രാമും ആണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡറോ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊന്ന് സീവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന തരത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മിൽക്കും ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട തീരെ പാടില്ല മൈദ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാവുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ പൗഡർ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എഗ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ മൈദ മിക്സിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മിക്സായി വരില്ല അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എസെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു സ്റ്റീമർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ള വെള്ളം വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എഗ് വൈറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നനവ് തീരെ ഇല്ലാത്ത ബൗളിലേക്ക് വേണം എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ 
പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് സോൾട്ടാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൗഡർ ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാതും എല്ലാ ഷുഗറും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരേപോലെ എത്തുകയുള്ളൂ ഞാൻ മൈദയുടെ മിക്സിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പകരം എഗ് വൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പരന്ന് പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അതിനെക്കാട്ടും സിക്സ് ഇഞ്ചറ്റം ടിന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈറ്റില്ലാണ്ട് പരന്ന മോഡലിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് സെവൻ ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എഗ് വൈറ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൈദയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മെല്ല് പോവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റീം ചെയ്ത ഒരു കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തതായത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് ഇപ്പം എല്ലാ എഗ് വൈറ്റും ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്ക് ടിന് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ വെള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ മൈദ മിക്സ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഹോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫോയിൽ പേപ്പർ അടിച്ചിട്ട് മൂടുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ സ്റ്റീം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു തീയിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് വേണം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത ടൈം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സിമ്മിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്ക്യൂവർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായി ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നന്നായി ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ടിന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇതിവിടെ നല്ല ഫ്ലഫിയും നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്